ഇദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ നിങ്ങൾ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രസക്തമല്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രമുഖ യൂട്യൂബർ എന്ത് പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമോ കാണൂ ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വിചാരം ഞാനെന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ഇറക്കൊരു വീഡിയോ കണ്ട് ഈ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രമുഖനായ യൂട്യൂബർ ഒരു പച്ച ഷർട്ടും ബാക്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ വെച്ചിങ്ങ് ആയിട്ട് പച്ച ടീഷർട്ടും ബാക്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ വെച്ചിങ്ങ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്ന ഒരു പ്രമുഖനായ യൂട്യൂബർ ഒരു മിനിറ്റേ ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല കാര്യമായിട്ടും അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി അപ്പൊ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂട്യൂബറുടെ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡൗട്ടായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വർത്താനം കേട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡൗട്ടായി ആകെ ഡൗട്ട് മാത്സ് ക്ലാസ്സിലും കൂടി ഞാൻ ഡൗട്ട് കയറാറില്ല മലയാളം യൂട്യൂബേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ചില വൃത്തികെട്ട പ്രവണതകളുണ്ട് ഒരു ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബർ ആയി കഴി ഒരു ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ യൂട്യൂബർ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത് ശരിയാണ്ടാ ഈ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവണ്ട് ആരും യൂട്യൂബർ ആവണില്ല ഞാനപ്പോ ഒരു യൂട്യൂബർ അല്ല അപ്പോ ഈ ബാധിക്ക യൂട്യൂബർ അല്ല സുധീപ് ഭക്തൻ യൂട്യൂബർ അല്ല അങ്ങനത്തെ ആരും യൂട്യൂബർ അല്ല സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ആരും യൂട്യൂബർ ആവില്ല ഒരു മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പോലില്ലാണ്ട് ആരും യൂട്യൂബർ ആവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാവുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്യൂബർ പോലുമില്ല എന്നുള്ള വലിയൊരു സത്യമാണ് ഇദ്ദേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലയാളത്തിൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടു ഒരു മലയാളം യൂട്യൂബറിന്റെ വീഡിയോ ഒരു മലയാളം യൂട്യൂബറിന്റെ വീഡിയോ ഏയ് വാക്ക് മാറരുത് ഇത് എന്താണിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് യൂട്യൂബർ ആവൂല ഇപ്പൊ പറയുന്നത് മലയാളം യൂട്യൂബർ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീഡിയോ ഇദ്ദേഹം കണ്ടു കണ്ടിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള റിയാക്ഷൻ ടൈപ്പ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതില് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഒരു വശപ്പശക്ക് തോന്നി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ സത്യമാണ് ഏകദേശം ഒരു പയ്യനാണ് അവനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കാണും അത്രയും പ്രായമുള്ള ഒരു പയ്യന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ കണ്ടത് അവർ കുറെ വീഡിയോസ് അവൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അവന്റെ മറ്റു വീടുകളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോയില്ല എനിക്ക് ഒരാൾ അയച്ചു തന്നതാണ് ഇവന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ആണ് കണ്ടത് മറ്റു വീഡിയോകൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല മറ്റു വീഡിയോകൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു അവൻ കുറെ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പക്ഷേ ഒരു വീഡിയോ പോലും കണ്ടു ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട ഒരാളെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റുമോ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരാളെ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ അല്ലാണ്ട് ആധികാരികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ വിമർശിക്കുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല സാർ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല പാവം സാറ് സാറിന് സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിക്കുക അതിന് പകരം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിന്റെ പുറകെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഠിത്തവും പോകും അവസാനം യൂട്യൂബ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും പഠിപ്പ് ഇവൻ പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് സാറിന് എങ്ങനെ അറിയാം സാർ അവനെ വിളിച്ചു വെച്ചാ ഇവൻ പഠിക്കുന്നില്ല പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു ഇവൻ പഠിക്കുന്നില്ല പഠിപ്പിലൊന്നും ശ്രദ്ധയില്ല പഠിപ്പിൽ എന്തായാലും ശ്രദ്ധ പോവും ഇങ്ങനെയുള്ള യൂട്യൂബ് പരിപാടിക്കൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിൽ ശ്രദ്ധ പോവും പഠിപ്പിൽ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവില്ല അയ്യോ എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടോളം വീഡിയോസ് ഇവൻ ഇടുന്നുണ്ട് ഈ പേര് പറയാത്ത ഈ ചാനലിൽ ഇവൻ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടോളം വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇവൻ ഇട്ടിട്ട് ഇവൻ നല്ലോണം പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മൾ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്നതിൽ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടാ ഇനിയിപ്പോൾ സാറിനെ പോലുള്ള വലിയ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക അംഗീകരിക്കന്നെ ഹോ എന്തൊരു അവസ്ഥയല്ലേ പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യൻ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന്
യൂട്യൂബിൽ എല്ലാം എന്ത് കൊണ്ടായാലും പാരൻസിനൊക്കെ നോക്കാനാണ് അനുസരിക്കാണ്ട് എല്ലാവരെയും തികരിച്ചുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് വളരെ സത്യമാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾ വീഡിയോ കാണുന്നത് കുട്ടികൾ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസിനൊക്കെ ഇത് നമ്മളുടെ ഈ സംസാരിച്ച സാറിട്ട് വീഡിയോകളാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടാൽ പറയുമോ ഈ സംസാരം കണ്ടാൽ പറയുമോ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇയാളിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇനി ഇത് തികച്ചൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ ഉണ്ടാ എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ ആണെന്നാണ് ഈ അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ദുരുദ്ദേശമാണോ ദുരുദ്ദേശമാണോ ദുരുദ്ദേശം ദുരുദ്ദേശം അതാണോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കാരണം ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അയ്യോ ഇതിനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണല്ലോ എനിക്കിത് അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും എടുത്തു നോക്കാൻ പോകുന്നില്ല എല്ലാവരും എടുത്തു നോക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആരുമില്ല ആരുമില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏയ് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ ഇത് തുറന്നു നോക്കും എന്നുള്ളൊരു സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണില്ലേ പിന്നെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പറയാല്ലേ നമ്മളെ വാക്കിനും പഴയ ജാക്കിനും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം സെക്ഷൽ കണ്ടന്റിലുള്ള വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിൽ യൂട്യൂബിലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസിന് മില്യൺസ് വ്യൂ ആണ് അതിന്റെ തമ്പനയിൽ മാത്രം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അത് കയറുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്നും കാണത്തില്ല എന്നാൽ അതിന് മില്യൺസ് വ്യൂ ആണ് മില്യൺ ഒരു മില്യൺ വ്യൂസ് ഇല്ലാത്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി സംതിങ് വ്യൂസ് ഉള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ പിന്നെ ആ ടൈപ്പ് വീഡിയോകൾ അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് പറയണ പേരാണല്ലോ ക്ലിക്ക് ബേറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലിക്ക് ബേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കുറെ മലയാളികൾ കുറെ വ്യൂസ് ഒക്കെ വാരിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു അതെ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സാറിന് സാറ് തന്നെ മൂന്ന് ലക്ഷം വ്യൂസ് ഒക്കെ വാരി കൂട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാ ഈ ക്ലിക്ക് ബേറ്റ് എന്നാണ് ആളുകളുടെ ചിന്ത ഒരിക്കലും നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല ആളുകളുടെ ചിന്ത ഒരിക്കലും നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏകദേശം മൂന്നര വർഷമായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എണ്ണൂറിന് അടുത്ത് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണൂറ് വീഡിയോയിൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വീഡിയോയിൽ മാത്രമേ ഇതേപോലെ ഞാൻ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വീഡിയോസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ വീഡിയോസും ക്യാമറയുടെ പിറകിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇടുന്നത് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശസ്തി കിട്ടുമെന്നോ എന്നെ നാലാൾ അറിയണമെന്നൊന്നും കരുതിയല്ല ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുകയായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഇടണമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു രീതിയാണ് അവര് അത് ശരിയാണ് ഈ സാറ് വളരെ വലിയൊരു സീനിയറാണ് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട് എണ്ണൂറിലധികം എണ്ണൂറിൽ പരം വീഡിയോസ് ഒരു വീഡിയോയുടെ വലിയൊരു ഷോറൂമാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ ആകെ പത്ത് പതിനഞ്ച് വീഡിയോ ഒരു മാത്രം മുഖം കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോകൾക്കൊന്നും മുഖം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ നമ്മളെ മാനത്തിനെ ബാധിക്കുമല്ലോ പിന്നെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ ഈ മുഖം കാണിക്കാത്ത പരിപാടി അത് പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല എനിക്ക് പ്രശസ്തി വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുഖം കാണിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ വീഡിയോകൾക്ക് ഒന്നിൽ ഞാൻ മുഖം കാണിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പ്രശസ്തി വേണ്ടാത്ത ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം കണ്ടന്റുകൾ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടന്റുകളുള്ള ഒരുപാട് മലയാളം ചാനലുകൾ ഉണ്ട് അവർക്കൊന്നും പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ആഡ് റവന്യൂ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളോ ഇത്ര നാളും പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതല്ലെങ്കിലും മുഖം കാണിക്കാതെ വീഡിയോ ചെയ്ത നമ്മളുടെ സാറ് സാറിന് ഇപ്പൊ പ്രശസ്തി വേണമെന്നുകൊണ്ട് ഇനി മുഖം കാണിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് കേട്ടാ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ പ്രശസ്തിക്ക് ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം ആക്രാന്ത് ആക്രാന്ത് വന്നോ എന്ന് എനിക്ക് ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല എന്ത് കാണിച്ചാലും വേണ്ടില്ല അവർക്ക് വ്യൂ വേണം അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബർ കൂട്ടണം ഇങ്ങനെ ഒരു മൈ പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇടുന്ന പയ്യന്മാരത് യൂട്യൂബിൽ പയ്യന്മാര് വീഡിയോ ഇടുന്നത് പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഇതുവഴി ഇപ്പോൾ മിക്ക ഒട്ടു മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോ ഇടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ ഒരാൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ രൂക്ഷമായിട്ട് സാറ് തന്നെ രൂക്ഷമായിട്ട് വിമർശിച്ച് രൂക്ഷം എന്ന് പറയില്ല കേട്ടോ സാറ് ഉള്ള
അങ്ങനെ ഒരു ഫാൻ ഉണ്ട് ആ ഫാൻ ഞാൻ ആളെല്ലാരും വീഡിയോ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിലെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോയിലുള്ള ആൾ ഞാനല്ല പറയുന്ന ആൾ ഞാനല്ല അത് പറഞ്ഞിട്ട് ആർക്കേലും മനസ്സിലാവണ്ടേ എന്നിട്ട് ഇയാളെല്ലാ വീഡിയോയിൽ ഇത് ആരെ ഇതാരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കമൻ്റ് ചെയ്യണം ഇത് അഫ്ലുവ ഇത് അഫ്ലുവ ഇത് അഫ്ലുവ അവസാനം സൈഡ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോ എല്ലാ കമൻറ്റും റിപ്ലൈ അയച്ച് ഇത് അഫ്ലു അല്ല ആളെ തെറ്റി അഫ്ലു അല്ല സോറി ചേട്ടാ അഫ്ലു അല്ല അപ്പൊ അയാള് എനിക്ക് കമന്റ് അടിച്ചാക്കി ഈ ഫാൻ ഒരുമാതിരി ഊളത്തേറികളാണ് എനിക്ക് കമന്റ് അടിച്ചേക്കണത് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് ഏ ഞാനല്ല ഇയാള് ഞാനല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആള് മാറിപ്പോയി ഇത് പറഞ്ഞാണ് ഇത്ര വലിയ തെറ്റ് എനിക്ക് ഉത്തരം വേണം താങ്കളുടെ ഫാൻസ് എന്നും ഉണ്ട് എന്നെ തെറി വിളിച്ച് ഇപ്പോഴുള്ള മലയാളത്തിലെ ഫേമസ് ആയി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിനെ പോലെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നെങ്ങാനാണോ ഫേമസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിരി ഉണ്ടാ കള്ളൻ്റെ കൊച്ചി കള്ളൻ ചിരി ഉണ്ടാ ചിരി ഓ ആരും ഉണ്ടാലും വീട് പോകും അമ്മാതിരി ചിരിയാണ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ വഴികൾ ചിന്തിച്ച് യൂട്യൂബിൽ സക്സസ് ആകാമെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വളഞ്ഞ വഴി കൂടെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സക്സസ് ആവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ പേരുണ്ട് അതായത് സക്സസ് ആയവരും ഉണ്ട് സക്സസ് ആവരുണ്ട് എന്തായാലും വളഞ്ഞ വഴി കൂടെ വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മളത് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആ പറഞ്ഞത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ വളഞ്ഞ വഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇതൊക്കെ വളരെ വളഞ്ഞ വഴി വളഞ്ഞ വഴിയെ കാട്ടും അതൊക്കെ വേറെ വട്ടഞ്ചൂരി ഇത്ര ശീട് റൗണ്ടിൽ വട്ടഞ്ചു വല്ല വട്ടഞ്ചുരിലായി പോയത് വളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞിട്ടെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ വഴി കൂടെ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സക്സസ് ആവില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടതിന് മുമ്പ് സാറ് സാറിനുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഉപദേശിക്കാൻ ആയോ എന്നറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു യൂട്യൂബർ അല്ല എനിക്ക് ആകെ കുറച്ച് വ്യൂസും കുറച്ച് ഇതുള്ളു ഇപ്പം ഞാൻ ആകെ ഇതുവാണ് പിന്നെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മളൊരാളെ കുറിച്ച് ഇതിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് ഇടക്കൊന്നും എടുത്ത് നോക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല മുമ്പോട്ട് വരുന്നവരെ മനസ്സു മടിപ്പിക്കാനും അല്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പിന്നെ എന്തിനാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ വീഡിയോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇനി ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഡെയിലി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഇതിനാണ് ഈ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്നോട് ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡെയിലി ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടുമല്ലോ പോരാത്തത് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക തരം മുഖഭാവം താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഒരു എക്സ്പോഷർ പുറത്തേക്ക് ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വളരെ നല്ലൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആണ് വെൽ ഡൺ ഒരു രക്ഷയാത്ത മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് സാർ നിങ്ങൾ എടുത്തത് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനം പ്രചോദനവും നിരാശയും ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരെ തളർത്താനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതാക്കുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരാണ് വളരെയധികം താങ്ക്സ് ഉണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് പിന്നെ എന്താ ഒരു ഭാഷാശുദ്ധി ഇത്രയ്ക്കും മലയാളം അറിയണ വേറെ ആൾ എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഏട്ടാ ലക്നവിലൊക്കെ പോയി അവിടെ മലയാളം കൂടെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് തിരച്ച ആയും പഠിത്തം കളഞ്ഞ് ഇതിന്റെ പിറകെ പോകരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞേ പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ കുട്ടികൾ ഇരങ്ങിയാൽ പഠിത്തം കൈവിട്ടു പോകും ഇതിങ്ങനെയല്ലേ വായിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും സാർ നല്ലോണം തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കണം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വണ്ടർഫോൾ സാർ നിങ്ങൾ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ മലയാളത്തിനെ കൊന്ന് കൊല വിളിക്കരുത് അതിന് മേലെ നിങ്ങൾ മംഗ്ലീഷിൽ എങ്കിലും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വീർപ്പിക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ വ്യൂ വേണം സബ്സ്ക്രൈബർ കൂട്ടണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മാത്രം വീഡിയോ കൂടുന്നവർ വിജയിക്കില്ല വിജയിക്കില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും വീഡിയോ ഇടുന്നത് വ്യൂസ് കിട്ടരുതേ കിട്ടരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സാർ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സാറ് സക്സസ്ഫുൾ ആയത് ഒരു മിനിറ്റെ ഏയ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബർ ആവില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സക്സസ് അതല്ല സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഓരോ വ്യൂസിന് ഇതിനു വേണ്ടി അതും ഇതൊക്കെ കാട്ടി കൂട്ടണ്
പിന്നെ വാട്സപ്പ് ഹാക്ക് ഈ ഹാക്കിങ് ഒക്കെ വളരെ നല്ല കാര്യമാണല്ലോ സമൂഹത്തിന് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന വളരെ നല്ല വീഡിയോസ് ആണല്ലോ ഇതൊന്നും റേറ്റിങ്ങിനും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും വ്യൂസിനും വേണ്ടി അല്ലാട്ടോ ഈ സാർ ചെയ്തത് ഈ സാറിന് മനസ്സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു തുണി തുണി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അത് അതിൻ്റെ ക്ലിക്ക് ബേറ്റ് ആണ്ടത് അത് ക്ലിക്ക് ബേറ്റ് ആണ് കട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ ആണ് എന്നാലും ചെറിയ ക്ലിക്ക് ബേറ്റ് ആണത് എന്നാൽ അത് അതില് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം പവൻ സാർ ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ലാത്തതിന്റെ വിഷമ ഐ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ സാറേ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ആരുടെയും പേര് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല ചാനൽ കമ്പൂത്താർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടേപ്സ് അങ്ങനെ ഒക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നാലും ആരുടെ പേരും വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വളരെ ഫൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിലും തികച്ചും ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോ മാത്രമാണ് ശരിക്കും ഒരു ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോ മാത്രമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സാറിൻ്റെ വീഡിയോ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ഒക്കെ അടക്കട്ടെ നമ്മൾ നന്നാവണ്ടേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ കുറെ വീഡിയോ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതിയാണ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിലും നല്ല അറിവുകളുമായി നമ